。虽然杨洋现在已经是圈内的一线男星，事业有成，粉丝众多，可能不少人觉得杨洋,洋很幸运，但是说起杨洋,洋这些年走的路，还是真的挺坎坷的。最近杨洋,洋在《青春环游记》罕见落泪，道尽了这些年的辛酸，被好朋友于晓彤害得终身咳疾，与恩师李少红对簿公堂，参加综艺有了心理阴影，因此错过了很多年的机会。这些都是怎么回事呢？《青春环游记》男女大不同游戏环节，杨洋,洋在男性最羡慕同性哪些地方的题目中选择了身材。玲姐贾玲问：“是不是因为你已经有脸了？”杨洋,洋暗戳戳地回了一句：“我也有身材。”说：“我也有身材的杨洋,洋太可爱了，要身材有身材，要颜值有颜值，就是这么傲娇。”《青春环游记》夜聊环节一直很感人。贾玲、范丞丞、杨迪说录节目的时候很开心，《青春环游记》可以一直录。春游家族是一个充满爱的大家庭。贾玲聊到杨洋刚来的时候，老是发信息给家里人分享每天都吃了啥，没想到杨洋,洋在节目中谈到家人，瞬间就红了眼眶。杨洋,洋说：“如果自己能早点参加综艺就好了。”这次录综艺感觉很不一样，从第一期到现在，整个氛围很温馨。《青春环游记》治愈了杨洋,洋当年痛，画风也变得越来越嗨，越来越沙雕。对于杨洋,洋多年不敢上综艺这一点，相信很多人都还记得《花儿与少年》杨洋,洋那一集，堪称是综艺抓马天花板。杨洋,洋某素人，许晴、毛阿敏、宁静、陈意涵、井柏然，还延伸了一个新词语“花学”。杨洋,洋经过《花儿与少年》这个综艺之后，多年没有再参加过综艺，真的对他影响很深，深深的伤害到了他。杨洋,洋曾经在采访中直言，综艺真的很累，并建议刘亦菲要好好拍戏，不要去碰综艺。不少网友表示，这也不怪他，毕竟之前有两次都没遇见正常人，换了谁都得真人秀 PTSD。说真的，在娱乐圈中，杨洋,洋在惨这点上也可以排得进前几了。二零一零年，杨洋,洋刚拍完《红楼梦》，就和剧组一起去开发布会，可现场一片叹息声，说这个版本拍得很烂。作为导演的李少红当然不爱听啦，气得直接离场。剩下几位演员跟随其后，扮演贾宝玉的于晓彤越想越生气，怒气冲冲地走到台下，想要教训一下那个给差评的观众。幸亏关键时候杨洋,洋制止了，不然于晓彤可。就摊上大事儿了。然而事实证明，当初杨洋,洋还不如不帮于晓彤。二零一四年，杨洋,洋与晓彤共同参加了一档节目《新兵报道》，因为队伍任务执行失败，需要对他们进行严厉的惩罚，大概就是让四位成员全都进入一个充满毒气的山洞。为了体现出团结，四个人只给了他们三个防毒面具。教官本想让他们通过憋气轮流使用防毒面具，第一个出来的人就会遭淘汰。但想不到，人性在考验面前如此不堪一击。当时身为队长的张宁江说自己肺活量不错，所以先让三个队友戴着面具，他自己用毛巾做了一个简单的防护。但毒气蔓延的速度太快，刚过了一分钟，几个人就开始不断的咳嗽。此刻时间好像停止一样。四分钟之后，张宁江明显有点支撑不住了。杨洋,洋见状，赶紧把面具给了他。张宁江没来得及把毛巾给杨洋,洋，所以杨洋,洋没有任何的防护装备，只能靠憋气保障自己的安全。接下来的几分钟，没有一个人让一下面具。无奈，杨洋,洋只好硬撑。好在教官发现事情不对，赶紧把杨洋,洋救了出来。整个人都在抽搐。尽管进行急救，可惜还是晚了一步。杨洋,洋患上了咳嗽的毛病。综艺对杨洋,洋的伤害不止一点。二零一四年，杨洋,洋与曾经的恩师甚至闹到对簿公堂的地步。当时只有十七岁的杨洋,洋刚从军艺毕业，恰好《红楼梦》选人，李少红一眼相中了杨洋,洋。自此，杨洋,洋有了他演员生涯的第一个角色——成年贾宝玉。也就是因为这段经历，让杨洋,洋一心跟着李少红。可现实是残酷的，《红楼梦》之后，杨洋,洋再也没有展示的机会，给到杨洋,洋的也只有《简政奇缘》的男二。二零一二年电视剧《花开半夏》开拍，本来剧组已经确定让杨洋,洋出演男主角，为此杨洋,洋还剃了寸头。正当一切就绪要开机了，却突然被通知换男主，把杨洋,洋换成李少红的干儿子林深。这个行为让杨洋,洋彻底心寒，有了要离开荣
信达的念头，由此杨洋也和老东家对簿公堂。之后的事情大家也都知道了，杨洋,洋和贾世凯一起有了现在的公司，一切也都有好的发展。如今恐惧综艺的那个杨洋,洋也终于被治愈，杨洋,洋来《青春环游记三》真的是来对了。作为新人，全程积极参与游戏，努力的想为团队想获胜的点子。虽然是个游戏黑洞，给我们贡献了很多笑点，春游家族氛围也是真的很温馨。同样是工作，跟一群很美好的人在一起上班，也是一件特别愉快的事情。好啦，本期视频就到这里啦。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！